സലാമു അലൈക്കും പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികളെ നൂറുൽ ബസറൽ ഇന്നത്തെ വിഷയം എല്ലാവരും പുസ്തകം എടുത്തില്ലേ നമുക്ക് പാഠത്തിലേക്ക് കടക്കല്ലേ രണ്ടാമത്തെ പാഠം കഴിഞ്ഞു അതിലുള്ള തമ്പി നാത്തുകളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അഞ്ചാമത്തെ പേജിൽ തമ്പി നാത്ത് കാണാം തമ്പിഹുൻ ഒന്നാമത്തത് അസ്ബാബുൽ ഇറസി അറബാത്തുൻ അനന്തരം ലഭിക്കാനുള്ള കാരണങ്ങൾ അർബാത്തുൻ നാലാണ് ഖറാബത്തുൻ വ നിക്കാഹുൻ വ വലാഉൻ വ ഇസ്ലാമുൻ കുടുംബബന്ധം വൈവാഹിക ബന്ധം അടിമത്വ മോചന ബന്ധം ഇസ്ലാം എന്ന ബന്ധം തുസ്രഫു തരിക്കത്തു കുല്ലുഹാലി ബൈത്തിൽ മാലിൽ മുൻതലിൻ ഇർസല്ലിൽ മുസ്ലിമീൻ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് മൊത്തം അനന്തരമായിട്ട് കോർവയിലുള്ള പൊതുഗജനാവിലേക്ക് മയ്യത്തിൻ്റെ സ്വത്തുകൾ മുഴുവനും തിരിക്കപ്പെടും എപ്പോൾ ഇതാലം യക്കുൻ വാരിസും ബിൽ അസ്ബാബി സലാസത്തിൽ ഉവൽ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് കാരണം കൊണ്ട് അനന്തരമെടുക്കുന്ന ആളുകളില്ലെങ്കിൽ നാല് കാരണങ്ങളിൽ ആദ്യം എണ്ണിയ മൂന്ന് കാരണങ്ങളുണ്ടല്ലോ കറാബത്ത് നിക്കാഹ് വല ഈ നിലക്ക് കാരണമുള്ള അനന്തരവാശികൾ ആരും ഇല്ലെങ്കിൽ ആ അനന്തര സ്വത്ത് മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കുള്ള അനന്തരമായിട്ട് പൊതുഗജനാവിലേക്ക് ആ പൊതുഗജനാവ് ശരിയായ രൂപത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പൊതുഗജനാവിലേക്ക് തിരിക്കപ്പെടണം അജിബ് അതിന് നിങ്ങൾ ഉത്തരം തരണം നമുക്ക് ചോദിക്കല്ലേ അസ്ബാബുൽ ഇറസി കംഹിയ അനന്തരം ലഭിക്കാനുള്ള കാരണങ്ങൾ എത്രയാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം നിങ്ങൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിന് കണ്ടെത്തി വരണം ഞാൻ ചോദിക്കും കേട്ടോ മത്ത യുസ്റഫുൽ മാലു ഇല ദവിൽ അർഹാം അനന്തര സ്വത്ത് എപ്പോഴാണ് ദവുൽ അർഹാമിലേക്ക് തിരിക്കപ്പെടുക അനന്തര സ്വത്ത് ദവുൽ അർഹാമിലേക്ക് തിരിക്കപ്പെടുമെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ അത് എപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരവ് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തണം മൂന്നാമത്തത് മത്ത യുറദ്ദുൽ ബാക്കി അല അഹിലിൽ ഫർദി ഗൈരി സൗജൈനി ഭാര്യ ഭർത്താക്കളല്ലാത്ത ഫർദിൻ്റെ അഹിലുകാർ അനന്തരവകാശികൾ അവരുടെ മേൽ ബാക്കിയുള്ളതിനെ മടക്കപ്പെടുക എപ്പോഴാണ് ഭാര്യ ഭർത്താക്കളല്ലാത്ത ഓഹരി കിട്ടുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടാവല്ലോ അവർക്ക് ബാക്കിയുള്ളത് ആദ്യം ഓഹരി വെച്ച് പിന്നെയും ബാക്കിയുള്ളത് തിരിക്കപ്പെടും അതെപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരവും നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തി വരിക അൽ മുഫ്രദാത്ത് വാരിസ് ബൈത്തുൽ മാൽ ഇസ്തിറാക്കുൽ മാൽ വലാ ഉൻ ഇറുസുൻ അൽ ഖറാബത്തു വാക്കർത്ഥം പഠിക്ക ഓരോന്നിൻ്റെയും പിന്നെ ആ പദവും ഓർമ്മിക്കണം പുതാർത്തിന് വാരിസ് വാരിസ് എന്നുള്ള വാക്ക് ഓർമ്മയിൽ വേണം അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്നുള്ളതും അതിൻ്റെ പദങ്ങൾ പിന്നെ നിങ്ങൾ നോട്ടിൽ കുറിച്ച് അതിൻ്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക നിങ്ങൾ ഉസ്താദുമാരായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള വീട്ടിലുള്ള ആളുകളായിട്ടോ ചർച്ച ചെയ്ത് പിന്നെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒന്ന് കണ്ടെത്തുക അപ്പം പഠനത്തിനൊരു പുരോഗതി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ കേട്ടു പോകുന്നതിനപ്പുറത്ത് നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിച്ചാൽ നമുക്കൊരു പുരോഗതി ഉണ്ടാവും ഇനി നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ പാഠത്തിലേക്ക് കടക്കാം എന്താണ് മൂന്നാമത്തെ പാഠത്തിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് വറസത്ത് വറസത്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ആരാണ് അനന്തരവകാശികൾ പുരുഷന്മാരിൽ നമ്മൾ വിശാലമായിട്ട് എണ്ണുകയാണെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് അവകാശികളാണുള്ളത് ചുരുക്കിയിട്ട് വണ്ണ നമ്മൾ നമ്മളെ കുറച്ചും കൂടി വിശദീകരിച്ചു കൊണ്ടാണ് എണ്ണുന്നത് കൂടുതൽ മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പതിനഞ്ച് അവകാശികളുണ്ട് പുരുഷന്മാരിൽ നമുക്കൊന്നുണ്ടല്ലേ ഒന്ന് അൽ ഇബിനു ഇബിനു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥോ മകൻ അല്ലേ മകൻ 
അനന്തരവകാശിയാണ് മയ്യത്തിൻ്റെ മകൻ മയ്യത്തിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയേണ്ടത് മയ്യത്തിൻ്റെ മകൻ വബിനുൽ വബിനുൽ ലിബിൻ മകൻ്റെ മകൻ മയ്യത്തിൻ്റെ മകൻ്റെ മകൻ വൈൻ സഫല മകൻ്റെ 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 അങ്ങനെ താഴോട്ട് എത്ര പോന്നതും അനന്തരവകാശികളായിട്ട് വരാം എപ്പോഴും വരും എന്നല്ല അവരൊക്കെ അനന്തരവകാശികളാണ് എപ്പോഴും സ്വത്ത് ഇവർക്ക് കിട്ടിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല അത് നമ്മൾ പിന്നീട് പഠിക്കും അപ്പം മകൻ മകൻ്റെ മകൻ മകൻ്റെ മകൻ താ താഴോട്ട് കീപ്പോട്ട് എത്ര ഇറങ്ങിയിട്ടും നമുക്ക് പറയാം മകൻ്റെ മകൻ്റെ മകൻ അങ്ങനെ എത്ര ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ടോ അവരൊക്കെ അവകാശികളാണ് വർഷത്താണ് അപ്പം മകനായി മകൻ്റെ മകൻ രണ്ട് മൂന്നാമത്തത് അൽ അബു അബിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് പിതാവ് ഉപ്പ പിതാവ് അനന്തരവകാശിയാണ് വർഷത്താണ് അബുൽ അബ് പിതാവിൻ്റെ പിതാവ് വലിയുപ്പ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറില്ലേ ഉപ്പാപ്പ ഉപ്പയുടെ ഉപ്പ അനന്തരവകാശിയാണ് എത്രയായി മറന്നുപോയോ മകൻ മകൻ്റെ മകൻ ഉപ്പ ഉപ്പയുടെ ഉപ്പ വൈൻ അല ഉപ്പയുടെ ഉപ്പ മാത്രമല്ല മുകളിൽ എത്രയുണ്ടോ അവരൊക്കെ അവകാശികളാണ് അഥവാ ഉപ്പയുടെ ഉപ്പയുടെ ഉപ്പ അവരുടെ ഉപ്പ അങ്ങനെ മുകളിലോട്ട് എത്രയും പോകാം വൽ അഹു സഹോദരൻ സഹോദരൻ മൂന്ന് രൂപത്തിൽ വരും സഹോദരൻ ജ്യേഷ്ഠനും അനുജനും മൂന്ന് രൂപത്തിലുള്ളുണ്ട് ഉപ്പയും ഉമ്മയും ഒത്ത സഹോദരൻ അഥവാ നമ്മുടെ സഹോദരൻ്റെ ഉപ്പയും ഉമ്മയും നമ്മുടെ ഉപ്പയും ഉമ്മയും ഒന്നാണ് അവൻ്റെതും ഉപ്പയും ഉമ്മയും ഒന്നാണ് അപ്പം ഒരാൾ മരിച്ചു ആ മയ്യത്തിൻ്റെ സഹോദരൻ ഏത് സഹോദരനാണ് ഉപ്പയും ഉമ്മയും ഒത്ത സഹോദരൻ ഇനി ഉപ്പ ഒത്ത സഹോദരൻ വരും അപ്പം മയ്യത്തിൻ്റെ ഉപ്പ ഒത്ത സഹോദരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉമ്മ വേറെതാണ് മനസ്സിലല്ലോ ഉമ്മ വേറെതാണ് ഉപ്പ ഒന്നാണ് ഉദാഹരണത്തിന് ഉപ്പ രണ്ട് കല്യാണം കഴിച്ചു ഇപ്പം രണ്ട് ഭാര്യയുണ്ട് അപ്പം ഈ രണ്ട് ഭാര്യയിൽ ജനിച്ച രണ്ട് ആൺമക്കൾ അവരുടെ ഉമ്മ വേറെ അല്ലേ ഉപ്പയോ ഒരാളാണ് അതാ ഉപ്പ ഒത്ത സഹോദരൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഉമ്മ ഒത്ത സഹോദരൻ അപ്പൊ ഉമ്മയും ഉപ്പയും ഒത്ത സഹോദരൻ ഉപ്പ ഒത്ത സഹോദരൻ ഉമ്മ ഒത്ത സഹോദരൻ ഉമ്മ ഒന്നാണ് ഉപ്പ വേറെയാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരാം ഈ മൂന്ന് രൂപത്തിലുള്ള ആളുകളും അനന്തരവകാശികളാണ് ഇനി സഹോദരൻ്റെ മക്കൾ സഹോദരൻ്റെ മക്കളിൽ രണ്ട് കൂട്ടറാണ് വരുന്നുള്ളത് ഇപ്പം നമ്മളിപ്പം പറഞ്ഞ മൂന്ന് തരം സഹോദരങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ ആ മൂന്ന് തരം സഹോദരങ്ങളിൽ രണ്ട് തരം സഹോദരങ്ങളുടെ മക്കൾ മാത്രമേ അനന്തരവകാശികളായിട്ട് വരൂ ഉപ്പയും ഉമ്മയും ഒത്ത സഹോദരൻ്റെ മകൻ അനന്തരവകാശിയാണ് ഉപ്പ ഒത്ത സഹോദരൻ്റെ മകൻ അനന്തരവകാശിയാണ് പിന്നെ ആരല്ല ഉമ്മ ഒത്ത സഹോദരൻ്റെ മകൻ അനന്തരവകാശിയല്ല ഉമ്മ ഒത്ത സഹോദരൻ്റെ മകൻ അനന്തരവകാശിയല്ല അപ്പൊ ഉപ്പയും ഉമ്മയും ഒത്ത സഹോദര പുത്രൻ ഉപ്പ ഒത്ത സഹോദര പുത്രൻ ഇനി അമ്മ അമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് അമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിതാവിൻ്റെ സഹോദരൻ ഉപ്പാൻ്റെ സഹോദരൻ നമ്മൾ മൂത്താപ്പാളാപ്പ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അവരാണ് ഉപ്പയുടെ സഹോദരൻ അത് ജ്യേഷ്ഠനാണെങ്കിലും മനുജനാണെങ്കിലും ഒക്കെ അനന്തരവകാശികളാണ് ഉപ്പയുടെ സഹോദരൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉപ്പയും ഉമ്മയും ഒത്ത സഹോദരനും ഉണ്ടാകും ഉപ്പ ഒത്ത സഹോദരനും ഉണ്ടാകും രണ്ട് കൂട്ടറും അനന്തരവകാശികളാണ് ഉപ്പയും ഉമ്മയും ഒത്ത പിതൃവ്യൻ പിതാവിൻ്റെ സഹോദരൻ ഉപ്പ ഒത്ത പിതാവിൻ്റെ സഹോദരൻ ഉമ്മ ഒത്ത പിതാവിൻ്റെ സഹോദരൻ അനന്തരവകാശിയല്ല അതേപോലെ തന്നെ പിതാവിൻ്റെ സഹോദരൻ്റെ മകൻ ഉപ്പയും ഉമ്മയും ഒത്ത പിതാവിൻ്റെ സഹോദരൻ 
ആ സഹോദരന്റെ മകൻ അനന്തരവകാശിയാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഉപ്പോത്ത പിതാവിന്റെ സഹോദരന്റെ മകനും അനന്തരവകാശിയാണ് നേരെ മറിച്ച് ഉമ്മോത്ത പിതാവിന്റെ സഹോദരൻ അനന്തരവകാശി അല്ലാത്തതുപോലെ ഉമ്മോത്ത പിതാവിന്റെ സഹോദരന്റെ മകനും അനന്തരവകാശി അല്ല ഇനി ഒമ്പത് ഭർത്താവ് അപ്പം അമ്മില് ഉപ്പാന്റെ സഹോദരന്റെ മക്കളില് അമ്മിന്റെ മക്കളില് ഉപ്പയും ഉമ്മയും ഒത്ത പിതാവിന്റെ സഹോദരന്റെ മകനും പെടും ഉപ്പോത്ത പിതാവിന്റെ സഹോദരന്റെ മകനും പെടും ഉമ്മോത്ത പിതാവിന്റെ സഹോദരൻ ഉമ്മോത്ത പിതാവിന്റെ സഹോദരന്റെ മകൻ അനന്തരവകാശിയാവൂല അതുപോലെ തന്നെ സൗജ് ഭർത്താവ് സൗജ് ഭർത്താവ് ഭർത്താവ് അനന്തരവകാശിയാണ് വൽ മുഴത്തിക്കു അടിമയെ മോചിപ്പിച്ചയാൾ ഇവരൊക്കെ അനന്തരവകാശികളാണ് ഇനി നമുക്ക് പാടെടുക്കാം അപ്പം പാഠം തുറക്കുക നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം ബിസ്മില്ലാഹിറഹ്മാനുറഹീം അദ്ദറസു സാലിസു പാഠം മൂന്ന് അൽ വറസത്തു അനന്തരവകാശികൾ അൽ വറസത്തു മിനൽ ദിജാലി പുരുഷന്മാരിൽ നിന്നുള്ള അനന്തരവകാശികൾ ബിൽ ബസ്തു നമ്മൾ പരത്തി പറയുകയാണെങ്കിൽ വിശാലമാക്കി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഹംസ താഴ്ഷർ പതിനഞ്ച് ആളുകളാണ് പതിനഞ്ച് അവകാശികൾ വരും ഒന്ന് അൽ ഇബിനു മകൻ രണ്ട് വബിനുൽ ഇബിൻ മകൻ്റെ മകൻ വൈൻ സഫല അതെത്ര കീപ്പോട്ട് വന്നാലും അഥവാ മകൻ്റെ 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 മകൻ അങ്ങനെ എത്ര താഴോട്ടേക്ക് പോകാം വൽ അബു പിതാവ് വ അബുൽ അബി പിതാവിൻ്റെ പിതാവ് വൈൻ അല അതെത്ര മുകളിലോട്ടും പിതാവിൻ്റെ 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 അങ്ങനെ മുകളിലോട്ട് പോകും വൽ അഹു ലി അബവൈനി ഉപ്പയും ഉമ്മയും ഒത്ത സഹോദരൻ ശ്രദ്ധിക്കണേ അഞ്ചാമത്തത് ആറാമത്തെ അനന്തരവകാശി വൽ അഹു ലി അബിൻ പിതാവൊത്ത സഹോദരൻ ഏഴാമത്തത് വൽ അഹു ലി ഉമ്മിൻ മാതാവൊത്ത ഉമ്മയൊത്ത സഹോദരൻ എട്ട് വബനുൽ അഹി ലി അബവൈനി ഉപ്പയും ഉമ്മയും ഒത്ത സഹോദരന്റെ മകൻ മാതാപിതാക്കളൊത്ത സഹോദര പുത്രൻ വബനുൽ അഹിലി അബിൻ പിതാവൊത്ത സഹോദര പുത്രൻ വൽ അമ്മുലി അബവൈനി മാതാപിതാക്കളൊത്ത പിതാവിന്റെ സഹോദരൻ വൽ അമ്മു ലി അബിൻ പിതാവൊത്ത അമ്മ് പിതാവിന്റെ സഹോദരൻ ഉപ്പോത്ത പിതൃ സഹോദരൻ വബനുൽ അമ്മി ലി അബവൈനി മാതാപിതാക്കളൊത്ത അമ്മിന്റെ പിതാവിന്റെ സഹോദരന്റെ മകൻ വബനുൽ അമ്മി ലി അബിൻ ഉപ്പോത്ത അമ്മ് ഉപ്പോത്ത പിതാവിന്റെ സഹോദരന്റെ മകൻ വസൗജു പതിനഞ്ചാമത്തത് ഭർത്താവ് പതിനാലാമത്തത് ഭർത്താവ് വൽ മുഴത്തിക്കു പതിനഞ്ചാമത്തത് മുഴത്തിക്ക് അടിമയെ മോചിപ്പിച്ചയാൾ വയതുഹുലുഫിൽ അമ്മി അമ്മിൽ പ്രവേശിക്കും അമ്മുൽ ജദ്ദി അപ്പൊ പിതാവിന്റെ സഹോദരൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതിൽ നേരെ പിതാവിന്റെ സഹോദരൻ മാത്രമല്ല ഉപ്പാപ്പാന്റെ സഹോദരൻ മയ്യത്തിന്റെ ഉപ്പാപ്പാന്റെ സഹോദരൻ മയ്യത്തിന്റെ ഉപ്പാപ്പാന്റെ സഹോദരനും അതുപോലത്തെ ഉപ്പാപ്പാന്റെ ഉപ്പാന്റെ സഹോദരനും അതിൽ പെടുന്നതാണ് അപ്പം ഇവരാണ് പുരുഷന്മാരുള്ള പതിനഞ്ച് അവകാശികൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിന് വരുമ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ തമ്പിനാഥിന്റെ കൂടെ കുറെ വർക്കുകളൊന്നുമില്ല ഈ പത്ത് പതിനഞ്ച് അവകാശികളെ നിങ്ങൾ നല്ല ചാർട്ടിൽ നല്ല വൃത്തിയിൽ എഴുതി കൊണ്ടുവരിക നിങ്ങൾക്ക് പല രൂപത്തിൽ എഴുതി കൊണ്ടുവരാം അള്ളാഹു നമ്മൾ പഠിച്ചത് നാഫിയ ഇൽമായി നമ്മിലൊന്ന് സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ല